Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Então, nós iniciamos ali uma campanha de doação de livros. Essa ideia foi uma, uma ideia e um projeto da Marina. Né? Então, a Cita está somente apoiando na divulgação e aqui como local de arrecadação. Então, nós já recebemos alguns livros, né? período de arrecadação até o dia 15. E depois a gente parte para a segunda etapa do projeto, que aí eu vou pedir para a Marina falar um pouquinho. Vou conversar então agora com a, com a Marina. Marina, de onde que surgiu a... Da... Por que tu quis fazer esse projeto, essa ideia? Uh, de certa forma, o meu avô ele ficou doente de um tempo para cá. E eu percebi que tem muita gente de idade que precisa de ajuda com custo, com despesa. E eu pensei, o CAP, o que, que eu posso fazer para ajudar o CAP? E como eu sempre gostei muito de ler, eu acho que a ideia veio meio junto. E eu consegui o apoio da CITA com isso. Já fui conversar no CAP e, e também, de certa forma, eu incentivo a leitura no município, né? Porque esses livros vão ser revendidos muito mais baratos do que seriam de custo. Para quem, então, tem um livro em casa, né? Que não esteja usando, ou já leu, ou já releu, né? às vezes, é. e está lá na estante parado, por que não fazer essa doação e para o próximo, né? Fazer também essa leitura. Né? Isso, na verdade, então, né? Ali o próprio nosso próprio cartazinho de divulgação, né? Aquele livro que marcou a sua vida, aquele livro que você leu há algum tempo atrás e ele hoje está lá parado, né? Empoeirando na tua prateleira, aquele livro que ainda está em bom estado e aquele livro que tu não usa mais. Às vezes tu estudou por aquele livro. A gente tem aqui alguns livros ali de códigos, livros de administração, então esse livro que hoje tu não utiliza mais, ele pode servir para outra pessoa, uh, e aí a, a ideia da Marina é muito boa, né? a gente vai fazer essa arrecadação agora, e depois a gente vai fazer um dia uma venda dos livros, tipo um brechó dos livros, e a renda toda vai ser revertida, então, lá para o CAP. Qual é o, pode ser nos dias de, de atendimento aqui para trazer? Isso, até nossa. quando vão estar recebendo esses livros? Nosso horário de atendimento, então, né, horário comercial, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6 às 18 horas. Pode vir aqui na cita e trazer o seu livro. A gente está, então, aqui com esse ponto de arrecadação que vai até o dia 15. Depois do dia 15, aí a gente vai marcar a data para fazer, então, essa venda dos livros por um preço, assim, de né, dois, cinco reais muito caro e que as pessoas podem vir né, e adquirir o seu livro e a gente vai estar tá, então ajudando o CAP com essa renda dos, dos livros. Só para encurtar rapidinho antes de nós encerrar, uh, um fato que aconteceu em casa, faltou luz, nós não tínhamos mais bateria no celular, não tinha computador, o <risos> que, que eu faço com o meu filho em casa, né? Aí o que, que eu fiz? Peguei um livrinho para ler. Exato. Então, Cara, apesar de toda essa né, em volta digital que a gente tem hoje, o livro tá ali e o livro na hora do aperto tu recorre a ele, mas não tem jeito. <risos> Fica a dica e traga o livro aí aqui na cita. Vamos, vamos ajudar essa, o CAP e essa campanha, né? Uh, campanha de doação de livro que está sendo feito aqui na cita aqui da cidade de Taps. <música> 